বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম দর্শক আজ আমরা রান্না করব রুই মাছ দিয়ে ঢেরশের পাতলা ঝোল মাছ বাঙালির প্রিয় খাওয়া আর সেটা যদি হয় পাতলা ঝোল তাহলে তো কথাই নেই খুব সহজেই আপনারা আমাদের এই 100 ভাগ দেশীয় রান্নাটা করে দেখতে পারেন সাথে টমেটো দেয়া আছে আশা করি ভালো লাগবে চলুন রান্নায় চলে যাই দেখুন দর্শক রুই মাছের পাতলা ঝোল করার জন্য প্রথমে কয়েক টুকরা রুই মাছ কেটে আমরা ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছি ধোয়ার আগে লেবুর রস দিয়ে নেবেন তাহলে মাছের আষ্টে কোনো থাকে না আর এখানে রয়েছে মরিচ গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো মাছের মশলা মাছের মশলা কী কী উপাদান থাকবে আমি এটা পরে বলে দিচ্ছি আর আছে পেঁয়াজ কুচি আর থ্যাতলানো রসুন আর স্বাদ মতো লবণ আর এখানে রয়েছে সয়াবিন তেল আপনি সর্ষের তেল ব্যবহার করতে পারেন আরই হচ্ছে ঢ্যাঁড়স তাহলে চলুন আমরা রান্নায় চলে যাই একটি পাত্র নিয়েছি পাত্রটা গরম হয়ে যাওয়ার পর এতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হওয়ার পর এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি এবং রসুন কুচি পেঁয়াজ কুচি রসুন কুচি দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে আমরা বাকি মশলা দেবো আপনাদেরকে রান্না শুরুতে একটি মাছের মশলা কথা বলেছিলাম যেটা আমি একটু পরে দিব সেটার উপকরণ হচ্ছে ধনিয়া জিরা সামান্য মেথি আর মৌরি একসাথে গুঁড়ো করে রাখবেন সেটাই হচ্ছে মাছের স্পেশাল মশলা এখন পেঁয়াজ কুচি এবং রসুন কুচি ভাজা হয়ে গেছে আমি হলুদ গুঁড়ো এবং মরিচ গুঁড়ো দিয়ে কিছুক্ষণ ভুনব এবং ভোনার মাঝখানে যদি প্রয়োজন পরে পানি দিয়ে দেব একটা ভালো কালার চলে আসছে মরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর সাথে পানি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু মাছের মশলার মধ্যে জিরা আছে জিরা দরকার পড়ে না তাও নামানোর সময় যদি আপনি মনে করেন সামান্য জিরা দিয়ে মাছটা নামাতে পারেন আমাদের ভোনা হয়ে গেলে আমরা মাছগুলো এখানে দিয়ে দেব এটা হচ্ছে সেই মাছের মশলা মাছের মশলাটা দিয়ে দিলাম একটু দেরি দিয়ে দিতে হয় যেন এটা ফ্লেভারটা ভালো থাকে এখন ভোনার পর আমরা মাছ দিয়ে দেবো মশলা ভোনা হয়ে গেছে এখন মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলোকে মাত্র পাঁচ থেকে সাত মিনিট একটু ভোনার পর উঠিয়ে রাখবো না হলে মাছটা গলে যাবে আমরা সেই সময়টাতে ঢ্যাঁড়সটা দিয়ে দেবো এবং ঢ্যাঁড়স যখন মাঝামাঝি হয়ে আসবে তখন মাছগুলিকে আবার দিয়ে দেব আমি মাছগুলিকে একটা পা একটা উল্টিয়ে দিচ্ছি সাবধানে উল্টাতে হবে যেন ভেঙে না যায় রুই মাছটা বেশ বড় ছিল আমি ইচ্ছে করে ছোটো টুকরো নিয়েছি রান্না করার সুবিধার জন্য না বড় মাছ ভেঙে যেতে পারে ঠিক এভাবে পাঁচ সাত মিনিট রাখার পর মাছগুলিকে আমরা উঠিয়ে রেখে দেব ততক্ষণে আমরা এখানে আবার ঢ্যাঁড়সটা দিয়ে দেব হ্যাঁ ভোনা হয়ে গেছে সুন্দর মতো মশলাগুলি মাছের ভিতরে ঢুকে গেছে এখন আমরা মাছগুলিকে উঠিয়ে একটা পাত্রে রাখবো সাবধানে ওঠাতে হবে যেন মাছগুলো ভেঙে না যায় উঠাতে কষ্ট হচ্ছে পড়ে যাচ্ছে কারণ আমি এক হাত দিয়ে ক্যামেরা কন্ট্রোল করছি একটু তেলগুলো ঝরিয়ে মাছগুলোকে ওঠাতে হবে ওঠানো হয়ে গেছে এখন এখানে 
ঢ্যাঁড়স গুলো দিয়ে দিব আপনি ইচ্ছে করলে ঢ্যাঁড়সের সাথে আলু দিতে পারেন কিংবা যেরকম সবজি রুই মাছের সাথে চায় আপনার পছন্দ করেন পানি দিয়ে দিলাম এখন ঢ্যাঁড়স গুলো ধুয়ে দিয়ে দিলাম ঢ্যাঁড়স গুলো ফিফটি হওয়ার জন্য ঢাকনা ঢেকে দিলাম এরপরে আমরা মাছ দিয়ে দিব ঢ্যাঁড়সগুলো পঞ্চাশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে এখন মাছগুলোকে দিয়ে দিলাম মাছগুলোকে সুন্দর করে ঝোলের মধ্যে দিয়ে আমরা দশ মিনিটের জন্য রেখে দেব এরপরে জিরা দিয়ে আমরা পরিবেশন করব তাহলে দর্শক পরিবেশন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দর্শক হয়ে গেছে আমাদের ঢ্যাঁড়স দিয়ে রুই মাছের ঝোল দেখুন কি সুন্দর একটা কালার এসছে মাছগুলো ভাঙিয়ে নিই খুবই সুস্বাদু আর মজা একেবারে খাঁটি আমাদের দেশীয় স্বাদ ভাতের সাথে খেতে এক কথায় অপূর্ব সাথে একটু লেবু নিয়ে নেবেন কিংবা কাঁচামরিচ আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম